আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছেন স্মার্ট বুথ স্কুলের পক্ষ থেকে আমি জাকারিয়া হিল সানি স্যার আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আজ আমি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায় প্যাটার্ন এর সপ্তম পর্ব আমার প্রথম টপিক্স যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র দ্বিতীয় টপিক্সটা দেওয়া আছে ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা গঠন তো বন্ধুরা এখানে ম্যাজিক কথাটির সাথে আমরা পূর্বের ক্লাসে পরিচিত হয়েছি ম্যাজিক আসলে গণিতের একটা ম্যাজিক গণিত আসলে মজার একটা সাবজেক্ট ম্যাজিকের দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব গণিতের কঠিন কঠিন বিষয়গুলো আমরা অনেক ম্যাজিকের মতো সলিউশন করতে পারি তা আসলে গণিত কোনো ভয়ের কোনো সাবজেক্ট না গণিত আসলে অনেক মজার সাবজেক্ট আমরা মজা করে শিখব গণিত আসুন ম্যাজিক ফর্মুলার সাহায্যে আমরা গণিত শিখি প্রথম যে টপিক্সটা দেওয়া আছে ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র তো সূত্রটি আমি লিখে রাখছি আমরা জানি এন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা এন ইন্টু এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু এখানে এন ক্রমের জায়গায় যদি আমরা ছয় ক্রমের দিই যেহেতু আমরা ছয় ক্রমে শিখেছি তো ছয় ক্রমের ম্যাজিক ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা কত হবে এন এর জায়গায় ছয় লিখবো ছয় ছয় স্কোয়ার যোগ এক ভাগ দুই তাহলে ছয় রূপে স্কোয়ার করলে ছত্রিশ যোগ এক সাঁত্রিশ আর দুই দ্বারা ছয়কে ভাগ করলে তিন বার যায় এ তিনের সাথে সাঁত্রিশ গুণ করলে কত হবে একশো এগারো তাহলে আমাদের ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের একশো এগারো তাহলে পরীক্ষা যদি কখনো প্রশ্নে আসে অবজেক্টিভে যে ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা কত তাহলে আমরা নিশ্চিতাই দিতে পারবো ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা একশো এগারো তা আসুন এবার আমরা কিভাবে ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা গঠন করতে পারি সেই দিকে আমরা খেয়াল করি আমি এখানে ছক করে রাখছি রাফ চূড়ান্ত এখন চূড়ান্ত যেটা দেওয়া আছে এখানে চূড়ান্তটার মধ্যে আমরা ফাইনালি আমরা করে ফেলবো এটার মধ্যে আগে রাফ করে নিই দেখুন আমি ছয়টি কলাম এবং ছয়টি শাড়ি করে রাখছি ছয়টি শাড়ি এবং ছয়টি কলাম এই ছয়টি কলামের মাঝখান দিয়ে আবার আমি চারটি ভাগ করে রাখছি এইভাবে আমরা ভাগ করব এইভাবে আমরা ভাগ করব ভাগ করার পরে আমরা টোটাল কয়টা ভাগ পাইলাম এক দুই তিন চার এইভাবে আমরা মনে রাখবো যেটা হচ্ছে এক নাম্বার ভাগ এর অপোজিটে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে দুই নাম্বার ভাগ তার উপরে একটা তিন নাম্বার তিনের অপোজিটে আসবে আমাদের চার নাম্বার ভাগটা একটু খেয়াল করবেন এখানে আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যা শিখেছি আপনারা চাইলে আই বাইটনে ক্লিক করে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যাটি আপনারা শিখে নিতে পারেন তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যাটি যদি আপনারা না শেখেন তাহলে ছয় সাত আট নয় এগুলো কোনোটাই বুঝতে পারবেন না তো আশা করি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যাটি ক্লাসটি আপনারা দেখে নেবেন আই বাটনে ক্লিক করে এখন এখন আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ সংখ্যার জন্য যে মাঝখানে যে কলামটা ছিল সেই কলামে আমরা কী করছি প্রথমে এক বসাইছি এখানেও আমরা মাঝখানে এক বসাবো এক বসায় আমরা সেই অ্যারো চিহ্ন ইউজ করব মানে তীর চিহ্নের মাধ্যমে যে আমরা ম্যাজিকটি গঠন করতে পারবো তো বন্ধুরা আমি আগে বলে নেই এখানে ঘর কয়টি আছে টোটাল ছয় গুণন ছয় 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 ছত্রিশটি ঘর আছে তাহলে আমরা এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত যেই সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলি মূলত এই ছত্রিশটা ঘরে বসাবো তাহলে তিন ক্রমের জন্য যেভাবে আমরা শিখছিলাম যে মাঝখানের যে কলামটা থাকে সেই কলামের উপরের দিকে আমরা কি করব প্রথমে এক বসাবো এক বসানোর পরে আমরা তীর চিহ্ন ইউজ করবো তীর চিহ্ন দিয়ে গেলাম এখানে দেখলাম যে কোনো ঘর নেই তাহলে আমাদের দুই কোথায় আসবে এই নিচে চলে আসবে আবার আমরা তীর চিহ্ন ইউজ করব তীর চিহ্ন ইউজ করার পরে এখানে আমরা ঢুকে যাব কিন্তু এখানে তো আমাদের ঘরটা নিতে পারবো না কারণ আমরা ফিল আপ করতেছি শুধু এক নাম্বার এক নাম্বারের জন্য কিন্তু আমাদের এখানে কোনো ফাঁকা ঘর নাই ফাঁকা ঘর না থাকার কারণে আমার তিন চলে আসবে এখানে আচ্ছা তিনের পরে এখানে আমাদের চার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে অলরেডি একটা সংখ্যা আছে তাহলে চার লিখবো আমরা তিনের নিচে চারের পরে আমরা এরো দিয়ে লিখবো পাঁচ তারপরে লিখবো ছয় তারপরে আমরা সাত লিখবো সাত এখানে হওয়ার কথা কিন্তু এখানে কোনো ঘর না থাকার কারণে সাত কোথায় যাবে ছয়ের নিচে যাবে তারপরে সাতের পরে আট হওয়ার কথা আট এখানে হওয়ার কথা কিন্তু এখানে তো কোনো ফাঁকা ঘর নেই কারণ এটা তিনের তাহলে আট চলে যাবে এখানে আটের পরে নয় আসবে এখানে কিন্তু এখানে কোনো ঘটনাঘাট থাকার কারণে নয় নিজ বরাবর আমরা চলে যাব আচ্ছা বন্ধুরা 
আমরা এক নাম্বারটা দেখুন একদম ফিল আপ করে ফেলেছি কারণ টোটাল ঘর ছিল কয়টা নয়টা এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা লেখা শেষ আমার ঘরগুলো ফিল আপ করা শেষ এখন আমরা চলে যাব একের পরে সিরিয়াল রাখছি দুই দুইয়ের মাঝখানের কলাম হচ্ছে এইটা তো আমরা নয়ের পরে কত লিখবো দশ লিখবো দশের পরে আমরা এখানে একটা এর হচ্ছে নিউজ করবো এর হচ্ছে নিউজ করার পরে দেখলাম এখানে কোনো ফাঁকা ঘর নেই কারণ এটা তো তিনের ঘর এটা তো আমাদের দুইয়ের কোনো ঘর না তো এখানে কোনো ফাঁকা ঘর না থাকলে আমরা চিন্তা করব এই বরাবর কোথায় আছে এই বরাবর ফাঁকা ঘর কোথায় আছে এই বরাবর ফাঁকা ঘর একদম নিচের দিকে আছে তাহলে আমরা এখানে এগারো রাখলাম এগারো লেখার পরে আমরা এখানে আবার এরো চিহ্ন ইউজ করবো এরো চিহ্ন ইউজ করে দেখলাম এখানে কোনো ফাঁকা ঘর নেই তাহলে এই সংখ্যাটা কোথায় চলে যাবে এখানে চলে আসবে বারো আচ্ছা বারোর পরে তেরো হওয়ার কথা এই ঘরে কিন্তু এই ঘরে অলরেডি একটা সংখ্যা আছে যদি সংখ্যা থাকে এখন আমরা দেখাইছিলাম যে তিনের পরে চার হওয়ার কথা চার এখানে না বসে তিনের নিচে বসছে তাহলে এগারোর পরে বারোর পরে তেরো হওয়ার কথা এখানে কিন্তু তেরোটা আমরা কোথায় লিখবো তেরোটা লিখবো আমরা বারোর নিচে তেরো পরে আমরা সিরিয়ালি লিখতে পারি চোদ্দ তারপরে লিখতে পারি পনেরো পনেরোর পরে আমরা এরো চিহ্ন দিলাম দিয়ে দেখলাম এই জায়গায় ফাঁকা ঘর যদি থাকতো আমরা ষোলো বসাইতে পারতাম কিন্তু এখানে কোনো ফাঁকা ঘর না থাকার কারণে আমরা কি করব এই দিকেও যাইতে পারতেছি না এই দিকেও যাইতে পারতেছি না তাহলে ষোলো লিখবো আমরা পনেরোর নিচেই ষোলো ষোলোর পরে আমাদের সংখ্যা আসবে কত সতেরো সতেরো আমাদের এখানে বসানোর কথা কিন্তু এখানে না বসে সতেরো কোথায় আসবে এই জায়গায় ফাঁকা করে আসবে সতেরো তারপরে আমাদের আঠারো এখানে হওয়ার কথা কিন্তু এখানে না হয়ে আঠারো কোথায় আসবে নিজ বরাবর আসবে কারণ এই দিকে কোনো ফাঁকা ঘর নাই এই বরাবর একটা ফাঁকা ঘর আছে নিচের দিকে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার যে ইটি ছিল সকটি ছিল সেই দ্বিতীয় নাম্বার সকটি ফিল আপ করা হয়ে গেছে এখানে আমরা কত পর্যন্ত বসাইছি আঠারো পর্যন্ত তাহলে আরও আঠারোটা সংখ্যা বসাইতে হবে তিন নাম্বারে এবং চার নাম্বারে তো বন্ধুরা আজ আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অপেন করে দিবেন যাতে পরবর্তী কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যান এবং আমার স্মার্ট বোর্ড স্কুলের সাথেই থাকেন এবং ভিডিওটি দেখেন অবশ্যই ভিডিও বেশি বেশি শেয়ার করবেন শেয়ারের মাধ্যমে আমরা সবার মধ্যে গণিতটা অবশ্যই পৌঁছায় দিতে পারব তো বন্ধুরা আসুন আমাদের এইবার তিন নাম্বার ঘরটি ফিল আপ করি তিন নাম্বার যে শখটি আছে এই শখটি তিন নাম্বার শখের মাঝখানের কলাম আছে এইটা আঠারোর পরে সংখ্যা কত হবে উনিশ উনিশের পরে আমরা তিরিশ চিহ্ন ইউজ করলাম কিন্তু এখানে যদি কোনো ফাঁকা ঘর থাকতো এখানে হইতো তাহলে এখানে যেহেতু ফাঁকা ঘর নেই তাহলে বিশ কোথায় যাবে বিশ যাবে এই বরাবর নিচে এই ফাঁকা ঘর বরাবর নিচে আসবে বিশ বিশের পরে একুশ এখানে কথা একুশ এখানে না হয়ে কোথায় যাবে এখানে চলে যাবে একুশের পরে দেখুন বাইশ হওয়ার কথা এই উনিশের ঘরে তাহলে বাইশ কোথায় যাবে একুশের নিচে যাবে বাইশের পরে তেইশ হবে তেইশের পরে চব্বিশ হবে চব্বিশের পরে পঁচিশ এখানে থাকার কথা কিন্তু এখানে কোনো ফাঁকা ঘর না থাকার কারণে আমরা চব্বিশের নিচেই পঁচিশ লিখে বলবো পঁচিশের পরে আমাদের ছাব্বিশ এখানে থাকার কথা এখানে যদি কোনো ঘর থাকতো এখানে হয়তো তাহলে একুশের পরে ছাব্বিশ আমরা কোথায় লিখবো এই ঘরে মানে এই বরাবর যে ঘরটা আছে এই ঘরে আমরা ছাব্বিশ লিখে নিলাম ছাব্বিশের পরে সাতাশ এখানে হওয়ার কথা কিন্তু সাতাশ এখানে না লিখে আমরা ওই বরাবর নিচের দিকে এখানে সাতাশ লিখলাম দেখুন আমরা অলরেডি সাতাশ পর্যন্ত লিখে ফেলছি আর আমাদের সংখ্যা আছে কয়টি নয়টি আমাদের ছকও আছে নয় ঘরের একটা ছক আছে চার নাম্বার ছকটি দেওয়া আছে তাহলে সাতাশের পরে আঠাশ লিখবো আমরা এই কলামের মাঝ বরাবর আঠাইশ এখানে আঠাশ লেখার পর উনত্রিশ কোথায় যাবে খেয়াল করুন এই ঘরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই বরাবর কোথায় নিচে আছে উনত্রিশ আছে এখানে এই জায়গায় আমরা উনত্রিশ লিখে নিলাম উনত্রিশ উনত্রিশের পরে আমরা তিরিশ লিখবো কোথায় এই ঘরে কিন্তু এই ঘরে তো অলরেডি সংখ্যা আছে আমরা কোথায় যাবো সংখ্যা আছে বলতে এটা তো অন্য ঘর এখানে ফাঁকা থাকার কারণে উনত্রিশ আমরা লিখবো হইলো এই বরাবর তিরিশ লিখবো তিরিশ তিরিশের পরে একত্রিশ এখানে হওয়ার কথা কিন্তু একত্রিশ চলে যাবে তিরিশের নিচে একত্রিশের পরে বত্রিশ বত্রিশের পরে তেত্রিশ তেত্রিশের পরে চৌত্রিশ এখানে হওয়ার কথা কিন্তু এখানে কোনো ঘর না থাকার কারণে চৌত্রিশ লিখবো আমরা তেত্রিশের নিচেই চৌত্রিশ চৌত্রিশের পরে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ এখানে কোনো ফাঁকা ঘর 
মানে আমরা লিখবো হইলো পঁয়ত্রিশ লিখবো এখানে পঁয়ত্রিশের পরে ছত্রিশ লিখব এখানে আশা করি বুঝতেছেন তো এখন আমাদের এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বসানো শেষ করছি এখন আমি রাফ করলাম এটা রাফ করার কারণ আছে আমরা এখানে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত বসাইছি ঠিকই বাট আমরা যদি এখানে যোগ করি একশো এগারো পাবো না সবগুলো কলাম যোগ করলে একশো এগারো পাবো না আমাদের অল্প আর একটু কাজ বাকি আছে এই কাজটুকু করলে আমাদের ছয়ক্রমে মিউজিক বর্গটি গঠন করা হয়ে যাবে দেখুন আমি এখানে একটা কোন চিহ্ন দিয়ে তিনটা সংখ্যাকে আবদ্ধ করলাম বুঝতে পারতেছেন আট পাঁচ আর হচ্ছে চার আবার এখানে আমরা আর একটি কোন চিহ্ন ইউজ করি সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বত্রিশ আর হচ্ছে একত্রিশ এই কোন চিহ্নটা ইউজ করি দেখুন আচ্ছা তাহলে এই কোনার মধ্যে সংখ্যা পড়ছে এই মানে আট পাঁচ আর হচ্ছে চার আর এখানে পড়ছে পঁয়ত্রিশ বত্রিশ আর হচ্ছে একত্রিশ আমরা যদি কোনো সিল ইউজ করি তাহলে কি করি সিলটা এক জায়গায় মারার পরে অন্য জায়গায় মারলে সেমটাই হয় তাহলে আমরা এটা একটা সিল মনে করবো এটা একটা সিল মনে করবো এইটা এখানে তুলে নিয়ে যাবো আর এখানে এখানে নিয়ে আসবো মানে জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ করবো এই সংখ্যাগুলোকে এই কোনার সংখ্যাগুলোকে এই দিকে নিয়ে আসবো আর এই কোনার সংখ্যাগুলোকে এই দিকে নিব দেখুন আমি কি বলছি যেমন এখানে আছে পঁয়ত্রিশ বত্রিশ একত্রিশ তাহলে এখানে যাবে পঁয়ত্রিশ এখানে আসবে বত্রিশ এখানে আসবে একত্রিশ আর এখানে কি সংখ্যাগুলো ছিল আট পাঁচ এবং চার তাহলে আট যাবে এখানে পাঁচ আসবে এখানে চার আসবে এখানে বুঝছেন বন্ধু বন্ধুরা এই যে আট পাঁচ আর চার এই সংখ্যাগুলো আমরা নিচের যে চার নাম্বার ছকটা ছিল সেই ছকের মধ্যে নিয়ে আসছি আবার চার নাম্বার ছকের যে সংখ্যাগুলো পঁয়ত্রিশ বত্রিশ একত্রিশ এই সংখ্যাগুলো আমি নিয়ে গেছি হলো এক নাম্বার ছকে তাহলে এটা ছিল এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার আর এটা হচ্ছে চার নাম্বার আর বাদ বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে ওই সংখ্যাগুলো আমরা সিরিয়ালি বসিয়ে দিব দেখুন এখানে কত আছে তাহলে এক হবে ছয় হবে ছাব্বিশ হবে উনিশ হবে চব্বিশ হবে তারপরে এখানে তিন থাকবে তারপরে সাত আসবে একুশ যাবে তেইশ পঁচিশ তারপরে এখানে আসবে নয় দুই বাইশ সাতাইশ বিশ তারপরে আসুন আটাইশ তেত্রিশ সতেরো এগারো পনেরো তারপরে আসবে তিরিশ তারপর আসবে চৌত্রিশ বারো চোদ্দ ষোলো তারপরে আসবে ছত্রিশ তারপর আসবে উনত্রিশ তারপরে আসবে তেরো তারপর আসবে আঠারো তারপর আসবে এগারো তো বন্ধুরা এইভাবে আমরা ছয় ক্রমের মেজিক বর্গ সংখ্যাটি তৈরি করলাম এখন আমরা যে দিকে যোগ করব যদি পাশাপাশি যোগ করি তাহলে আসবে আমাদের কত একশো এগারো এই দিকে যদি আমরা যোগ করি একশো এগারো এখন যদি এইভাবে আমরা যোগ করি তাও আসবে আমাদের কত একশো এগারো আমরা যদি কোনা কোনি যোগ করি তাও আসবে আমাদের একশো এগারো এটি হচ্ছে মূলত ছয়ক্রমের মেজিক বর্গ সংখ্যা গঠন পদ্ধতি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট কমেন্টস করে জানাবেন আমি পরবর্তীতে আরও আপনাদের শর্ট টেকনিকে বোঝানোর চেষ্টা করব ইজি মেথডে বোঝানোর চেষ্টা করব আমার চ্যানেলটি সাথে আপনারা থাকবেন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন আমার স্মার্ট বোর্ড স্কুলের সাথেই থাকবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম